Ja, lieber Herbert, ich hätte eine Frage auf dich. Wir sprechen in unserem Forschungszentrum über verschiedene Themen, die mit der Geschichte und Kunstgeschichte äh, die sich beschäftigen. Und äh, jetzt ein Zentralthema für uns ist die Beziehung Text und Bild. Mhm. Da hätte ich die Frage, was du als Kunsthistoriker, der sich mit den bildenden Quellen sowie visuellen Quellen, künstlichen Quellen sowie mit den Archivquellen, mit den Textquellen mhm. beschäftigst, wie könnte es das charakterisieren oder kurz definieren, diese ja. Beziehung? Ja. Naja, diese Beziehung zwischen Bild und, und Text äh, ist für mich als Kunsthistoriker auf zweifache <lacht> Art wichtig. Das eine ist einmal die getrennte Bildquelle und die Textquelle, äh, die wir versuchen zusammenzubringen. Äh, zum Beispiel bei der Residenzarchitektur zur Wiener Hofburg, äh, da gibt es äh, sehr viel politische Aussagen, wenn man an das Schweizer Tor zum Beispiel denkt, gibt es sehr viele politische Aussagen über die Architektur, über die, die Ausstattung der Architektur, die man so nicht in Schriftquellen finden kann. Also der Quellencharakter von Bildern ist, ein, der historische Quellencharakter von Bildern ist eminent wichtig und bisweilen den Textquellen gleichzusetzen. Das hören Historiker nicht so gerne, dass das Bild eine ähnliche Funktion haben kann äh, wie, oder die Architektur äh, haben kann wie Textquellen. Auf der anderen Seite, was für mich besonders spannend ist, äh, ist, wenn Bild und Text äh, zusammengehen. Äh, ein Beispiel von der vorhin genannten, von dem Schweizer Tor, äh, jetzt steht an der, auf der Inschriftentafel, dass Ferdinand I. Duxburgundie gewesen war. Äh, das ist eine Schriftquelle integriert in in eine Architektur. Wenn man jetzt aber die, die kleinen und fast nicht lesbaren Symbole des Goldenen Vlieses, des Ordens vom Goldenen Vlies, dazu nimmt streng burgundische Symbole, dann bekommt dieser Hinweis, ein, der Herzog von Burgund zu sein, eine völlig neue Dimension. Nämlich nicht nur, dass er nominell den Anspruch darauf erhebt, sondern dass er seine ganze Residenz mit den burgundischen Symbolen voll pflastert. Also ähm, hier treffen sich Bild, Architektur als Quelle und Textquelle in einem.